آج لوگ کہتے ہیں قبر والے کیا دیتے ہیں اقبال دا سوئے تو مجدد صاحب دی قبر تے کیوں حاضر ہویا دس قبر والے کچھ دین دین کے نہیں دین دے آجی جرمنی دا ایک مجذوب سی نیٹش ہے او لا الہ تک پہنچے آتے بعد اللہ دا منکر ہو گیا علامہ اقبال کلندر الہوری نو بڑا دکھ سی یار او لا الہ تک تا پہنچے آئے اللہ اللہ تک کیوں نہ پہنچے آئے اقبال کہندہ او بلا درمان وطا اللہ نرف از مقام عبدہو بے گانا رف کہندہ میں نو بڑا افسوس ہے او لا تک تے پہنچے آئے اللہ اللہ تک نہ پہنچے آئے کاش بودے در زمان احمد تارسید بر سرور سرمد اقبال کہندہ ہائے ہائے افسوس او مجدد الفسانی دے زمانے جو ہندہ تے مجدد صاحب نے ہوتا ہتھ پکڑ کے اللہ اللہ تک پہنچا دینا سی اے اقبال دا موقف اس وقت تک سی جدو تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں ہویا جدو حاضر ہویا پھر سنو کی کہندہ اقبال حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خواب کے زیر فلق ہے مطلع انوار اس خواب کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خواب میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہنگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایا اے ملت کا نگیبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار توجہ میں گل بس آخری گل لے میں مکان لگا بس آخری گل توجہ میں کہا اقبال ہوتی شرک ہو رہے سی کہنے لگا میں نو تو اللہ دی انوار و تجلیات نظر آئے میں کہا کوئی مجدد صاحب شاید دیتی ہے کہ کوئی نہیں سنو جی اقبال اے اقبال ہے جیتے سامنے میں حاضر ہویا اقبال کہا تھا جلا میں نو کی کچھ ملیا پہلے تھا میرا موقف سی کہ مجزوب فرنگی کو میں دلائل توحید کے نہیں سمجھا سکتا تھا لیکن جب مجدد صاحب کی قبر سے میں باہر آیا تو اقبال کہا تھا چھوڑو یارا گالی ہو رہے میں نو مجدد صاحب توحید دے اسرار و رموز دیتے اگر ہوتا وہ مجزوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریاء کیا کون سمجھ آئی اقبال کہنا میں نو مجدد صاحب نے توحید دے اسرار و رموز اتنے دیتے کہ مجدد صاحب دے وہ وڈے نا جو ہوندہ مجزوب فرنگی تا اقبال انہوں سمجھا دینا سی لا الہ الا اللہ محمد رضی اللہ علیہ وسلم کیوں جی اے لکھا موضوع ہے نکبال دے لکھا موضوع فریاد یا فرنگ ہو دل آویزی یا فرنگ فریاد زی شیری نی ہو پرویزی یا فرنگ عالم ہما ویرانہ از چنگیزی یا فرنگ میں مار حرم باز بتا میرے جہاں خیز اکبال کہتا میں یورپ پھر کیا یا او ظلم ہی ظلم ہے کفر ہی کفر ہے ننگی ننگے مسلمانہ دے خلاف ساز سہیں شاہ سان کہندا اٹھو اے مسلحہ بہت سو چکا از خواب گران خواب گران خواب گران از خواب گران خیز کہتا بہت سو چکا کہندا شرع یورپ بے نزائے کیل و کال برا را کرداس بر گرگاں حلال کہندا میں پورا یورپ پھریاں انہاں نے ایک کو متفقہ لے فیصلہ کر لیا جتھے مسلمان بھیڑ ملے انہوں کھا جاؤ میں کہا اقبال اقوام متحدج کی ہوندہ کہندا در جنیوہ چیز غیر از مکر و فن سی توئی میں شوا نخچیر من اقبال کہندا اقوام متحدج کی ہوندہ سارے ڈاکو بے کے فیصلہ کر دیں تو کشمیر لپ لے میں عراق نہ پلے نہ تو اس بیڑ نو کھا جا میں اس بیڑ نو کھا جا اے نادہ تو راہ امید غم گسارا زیفرنگس اقبال رو کے کہنے لگا جلیا اور تینو کہ دی یورپ والے کشمیر واپس لے کے دین گے عراق واپس لے کے دین گے اور افغانستان واپس لے کے اے نادہ تو راہ امید غم گسارا زیفرنگس کہندا تنو امید ہے کہ فرنگی قدر تیرے بالے چنگا سوچن گے نا قدر بھی جے دل شاہین سوزت بہر آم مرغے کے در چنگا اقبال کہندا جلیا شاہین دے پنجہ جدو پرندہ آ جائے نا تے او دے چون چون کرنا قدر شاہین دے دل سوزو گداز قدر نہیں پیدا جدو کفر دے ہاتھ تھے مسلمان آ جائے او روے او عراق دیا بچیاں چیخن او برما دیا بچیاں دے جناب او بازو کٹ کے جناب پستان کٹ کے جناب کباب بڑھا کے کھامن یا شام تھی بچیاں دے سر اڑ جان تے ڈاکٹرہ کو اڑ دوائی نہ ہوئے مٹی لا دین تے بچیاں پھر این جائیں رس دیا مر جان یا مقبوضہ کشمیر دیا بچیاں دریا دے کنارے کھڑے ہو کے آواز لامن ہے کوئی محمد بن قاسم آنا نا یا میں دریا میں چھاڑ مار دے ماں ہندو فوج آ رہی اقبال کہنا تو جلہ ہویا قدی بھی فرنگیاں گڑو تو یہودیاں گڑو تو عیسائیاں گڑو تو جناب نصرانیاں گڑو تو ہندوہاں گڑو خیر دی توقع نہ رکھیں آہ بس ایک کوئی درباری با مصطفیٰ بیر سا خیش را کے دی ہم آؤ اقبال سارے کلام دا خلاصہ اکڑیا اقبال کہنا با مصطفیٰ بیر سا خیش را کے دی ہم آؤ 
گر بہونا رسیدی تمام بولا بیس اقبال کہنے لگا سارا دین حضور دی ذاتی ایتھے آکے اقبال مک گیا کہنے لگا سارا دین حضور کی ذات ہے اگر یہاں تک پہنچا تو سارا دین مل گیا اگر یہاں تک نہ پہنچا تو پھر تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے